সেতু নির্মাণের জন্য নদী শাসন কিংবা নৌপথ সচল রাখার জন্য ড্রেজিং এই সকল কাজে যে জিনিসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি সেটি হল জিও ব্যাগ কিন্তু কি এই জিও ব্যাগ আর এই ব্যাগ কতটা পরিবেশ বান্ধব জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যেটা আসলে মাটির সাথে সম্পৃক্ত জিও টেকনোলজি অর্থাৎ এটা যে জিও ব্যাগ যে ফ্যাব্রিক্সটা দিয়ে তৈরি করা হয় এটা একটা ইকো ফ্রেন্ডলি এই ফ্যাব্রিক্সটা আপনার যে ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি করা হয় সেটাকে বলে হচ্ছে আপনার রেজিন রেজিন বেসিক্যালি পেট্রোকেমিক্যাল একটা ম্যাটেরিয়াল এই পেট্রোকেমিক্যাল ম্যাটেরিয়াল এটা আপনি এটা দুটো উপকার একটা হচ্ছে যে এটার পোরোসিটি এমনভাবে মেনটেন করা হয় যে অনেক ফাইনার ম্যাটেরিয়াল অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটো ছোটো বালিকণা এটাতে পাস হইতে পারবে না পানি পাস হয়ে যাবে কিন্তু আপনার বালিটা এখানে ধরে থাকবে অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে আপনি বালি ভরাট করে যদি আপনি নদীর পাড়ে রেখে দেন তাহলে এই নদীর পাড়ের মাটি নদীর পাড়ের যে মাটি সেটা কখনোই সরতে পারবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় যে ওর ব্যাগের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং এটা ইনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কেন বলছি কারণ হচ্ছে এই জিও ব্যাগের উপরে আপনারা দেখবেন যে জিও ব্যাগের উপরে বিভিন্ন ধরনের শ্যাওলা প্ল্যাংটন আপনার বিভিন্ন ধরনের নদী বা সামুদ্রিক ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ প্রাণী এগুলো কিন্তু এর উপরে বসবাস করতে পারবে কোনোভাবে এটা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না এই জন্য এটাকে ইকো ফ্রেন্ডলি এবং এটার স্থায়িত্ব বলা হয়েছে একশো বছর দিন দিন বাড়ছে জিও ব্যাগের ব্যবহার কিন্তু আপনি কি জানেন কিভাবে এই ব্যাগ তৈরি হয় সেটি জানতে চলুন যাওয়া যাক কনফিডেন্স জিও টেক্সটাইলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের যে অংশ হিসেবে আমরা রিসেন্টলি জিও টেক্সটাইল প্ল্যান্ট আমরা এখানে সেট করেছি এবং জিও টেক্সটাইল প্ল্যান্ট আমাদের যেখানে সেট করা হয়েছে সেই তার মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ বিঘার মতো জায়গা নিয়ে আমরা জিও টেক্সটাইল প্ল্যান্টের যে ফ্যাব্রিক্স উৎপাদন এবং ব্যাগ সেলাই এই দুটো কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি তার উৎপাদিত দ্রব্যগুলো আমরা ফিনিশ ইয়ার্ডে স্টোর করার জন্য ব্যবস্থা করেছি বিশ্ব বাজার থেকে পেট্রোকেমিক্যালের একটি প্রোডাক্ট পলিপ্রোপাইলিন থ্রি পারসেন্ট ইউভি স্টাবলাইজড এটি সংগ্রহ করতে হয় সাধারণত মিডিল ইস্ট ইউরোপ নর্থ আমেরিকা এবং কোরিয়া থেকে র মেটেরিয়াল সংগ্রহ করা হয় তো থ্রি পারসেন্ট ইউভি স্টাবলাইজড পলিপ্রোপাইলিন আমদানি করার পরে এটা যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুদামজাত করা হয় এই গুদামজাত পলিপ্রোপাইলিন প্রথমে ইনবাউন্ড র মেটেরিয়ালসের যে টেস্ট ক্রাইটেরিয়া সেই হিসাবে সবগুলি প্যারামিটার টেস্ট করতে হয় যেমন এর
কার্ডিং মেশিনের অসংখ্য কার্ড ওয়ায়ার থাকে তার ভিতর দিয়ে এটা প্লাই সৃষ্টি হয় প্লাই সৃষ্টির পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিএসএম অনুযায়ী একটা প্লাই ডেলিভারি হয় কনভেয়ার টেক অফ বেল্টের মাধ্যমে এটা ওয়েব ম্যাক্সের মাধ্যমে এর প্লাইয়ের যথাযথ জিএসএম আছে কি না সব নির্ধারণ হওয়ার পরে ক্রোস ল্যাপারে যায় ক্রোস ল্যাপারে আটটা লেয়ার সৃষ্টি করা হয় এবং ড্রাফটার মেশিনে এই লেয়ারগুলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে এই হলো জিও টেক্সটাইলের নিডল পাঞ্চ হওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া এরপর এই লেয়ারটি আটটি লেয়ার বা দশটি লেয়ার যাই হোক না কেন এটা প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার নিডেলের ভিতর দিয়ে যায় যখন সেখানে প্রায় চারশো নিডেল পার স্কোয়ার সেন্টিমিটার নিডেলিং করা হয় এই নিডেলের ভিতর থাকে বার্ব বার্বের ফলে যথাযথ বুনন হয়ে যায় ফার্স্ট স্টেজে আপার ডিরেকশন দিয়ে নিডেল করা হয় এবং সেকেন্ড স্টেশনে ডাউন ডিরেকশন দিয়ে নিডেলিং করা হয় নিডেলিং হওয়ার পরে এটা যথাযথ স্ক্যানার মেশিন দিয়ে জিএসএমটা চেক করা হয় কোথাও যদি এর নন কনফার্ম জোন থাকে সেটা ওয়েব ম্যাক্সের সিগনাল দিয়ে ওখানে নন কনফার্ম কনফার্ম জোনটাকে অ্যাকুরেট করা হয় এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিও টেক্সটাইল প্রোডাক্টটি যখন তৈরি হবে তার সাইড কাটার দিয়ে কাটিং হবে অ্যাপ্রো যে লেন্থ আমাদের শিটটা প্রয়োজন হবে সেই লেন্থ অনুযায়ী সাধারণত জিও টেক্সটাইল বাংলাদেশে বেশিরভাগে চারশো জিএসএম ব্যবহার করা হয় হানড্রেড পার্সেন্ট পলি প্রোফাইলিন উইথ থ্রি থ্রি পার্সেন্ট ইউবি স্টাবলাইজড ম্যাটেরিয়াল
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কারিগরি চাহিদা আছে সেই প্যারামিটারগুলো অর্জন হয়েছে কি না এজন্য ফিনিশ গোস্ট থেকে এগুলি চেক করা হয় প্রথমে মাস পার ইউনিট এরিয়া যেটা জিএসএম চারশো গ্রাম আছে কি না সেটা চেক করা হয় এটা আইএসও মেথড অনুযায়ী তারপর এর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করা হয় এটা অবশ্যই থ্রি পারসেন্টের নিচে রাখতে হয় বাং কনফিডেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এরা বাংলাদেশে অত্যন্ত মানসম্পন্ন জিও টেস্টেল উৎপাদন করে এদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের নিচে থাকে এই জিও টেক্সটাইলটা ল্যাবে এর টেন্সাইল স্ট্রেংথ পরিমাপ করা হয় ওয়াটার বোর্ডের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী মিনিমাম তেইশ কিলো নিউটন রাখতে হয় আমরা এখানে তিরিশ কিলো নিউটন পার মিটার রাখার চেষ্টা করি টেন্সাইল স্ট্রেংথ এবং এর গ্রাভ স্ট্রেংথ আঠারোশো নিউটন রাখা হয় এর ইলংগেশন ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্টের নিচে এবং সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের উপরে রাখা হয় তারপর এর ইউভি স্টাবিলিটি জিও টেক্সটাইলটা পঞ্চাশ বছর পরে যেন এর সেভেন্টি পারসেন্ট মেকানিক্যাল এনার্জি অ্যাসিড করে সেই টেস্টটা এখানে করা হয় সবগুলি টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর পারমিয়াবিলিটি এবং প্রোসিটি এটা নির্ধারণ করা হয় এটা যদি বালুর সাইজের চেয়ে এর কম অ্যাপারেন্ট ওপেনিং সাইজ হয় এবং এর পারমিয়াবিলিটি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোর এন টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি গ্রা মিটার কেউ পার মিনিট হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাকে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিও টেক্সটাইল ধরে থাকি এই জিও টেক্সটাইলটা আপাতত এর ফেব্রিক প্রস্তুত হয়ে গেছে এই ফেব্রিক প্রস্তুতির পরে এটা যদি ক্লায়েন্টের যদি ব্যাগ দরকার হয় এটা ব্যাগ তৈরির জন্য সুইং অ্যান্ড স্ট্রেসিং সেকশনে চলে যায় এখানে ইঞ্জিনিয়ারদের ডিজাইন অনুযায়ী যে ক্যাপাসিটির ব্যাগ হবে সেই ডাইমেনশন অনুযায়ী ব্যাগটাকে লে দিয়ে ফেব্রিকটাকে মার্ক করে কাটা হয় কাটার পরে জিও টেক্সটাইলের মূল বডির যে মেকানিক্যাল স্ট্রেন্থ থাকে সে তার চেয়েও বা বেশি স্ট্রেন্থের একটি সুতা দিয়ে ওটাকে দুই পাশ সেলাই করা হয় সেলাই করার পর ব্যাগটি কাউন্ট করা হয় এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডাইমেনশন আছে কি না এবং যে ক্যাপাসিটির স্যান্ড ধরার কথা সেটা ধরা হয় কি না সেটা ধারণ করতে পারে কি না এই পরীক্ষার পরে এটা পারফেক্টলি বান্ডিল করা হয় বান্ডিল করার পরে ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দেওয়া হয় কনফিডেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড দেশের অবকাঠামো খাতে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান টাওয়ার ট্রান্সফর্মার পোল কিংবা প্রি ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিংয়ের মতো বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করে থাকে আমরা জানার চেষ্টা করেছি কেন তারা এই ধরনের একটি কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হল আমাদের যেহেতু একটা নদীমাত্রিক দেশ এখানে নদীর নেভিগেবিলিটি বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং অপরিহার্য এবং ড্রেজিং করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি যে নদীর বাঁধ সংরক্ষণের একটা বিষয় চলে আসে নদীর বাঁধ সংরক্ষণ করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের খুব অন্য অন্য জায়গা থেকে ব্যাগ ক্রয় করতে হয় জিও ব্যাগ ক্রয় করতে হয় এবং আমরা দেখলাম যে জিও ব্যাগের একটা বাজারে একটা ঘাটতি রয়ে গেছে যখন আমাদের জিও ব্যাগের প্রয়োজন তখন সময় মতো বা চাহিদা মতো আমরা জিও ব্যাগ পাচ্ছিলাম আমরা রিভার ড্রেজিংয়ে কাজ করছি শোর প্রোটেকশানে মানে কাজ করছি আপনার তো এগুলো করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে জিও ব্যাগের বেশ চাহিদা আছে এবং এগুলো যারা কন্ট্রাক্টার যারা কাজ করেন এই শোর প্রোটেকশানের আপনার রিভার ব্যাংক প্রোটেকশানের তারা এইটার সব মানে উন্নত মানের জিও ব্যাগের অভাবে কাজের উদ্ধারে অনেক বিঘ্ন ঘটে তো যেহেতু আমরা ওই ড্রেজিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত কাজে আমাদের কাছে এই ফিডব্যাকগুলো আসে আর কি তো আমরা উই মেড এ ফরো স্টাডি অন দি রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড দি সাপ্লাই পজিশন তাতে আমরা দেখলাম দু একটা কোম্পানি ছাড়া এখানে যে সব আরও কোম্পানি যারা আছে তাদের প্রোডাক্ট গুণগত মান ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক আমরা এটার মধ্যে একটা শূন্যতা পেয়ে এলাম সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা প্রথম জিব্যাক 
করার জন্য সিদ্ধান্ত করি সিদ্ধান্ত নেই কারখানা ঘুরে আমরা দেখেছি নতুন এই জিও টেক্সটাইলের সব যন্ত্রপাতি আধুনিক এবং ইউরোপিয়ান কেন ইউরোপিয়ান মেশিন কি বলছেন কনফিডেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান কনফিডেন্স গ্রুপ অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যে জিনিসই তৈরি করে সেটা আন্তর্জাতিক মানের যে মানের প্রোডাক্ট তৈরি করে এনিথিং দ্যাট উই ডু সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেক স্টাডি করি অনেক ইউরোপে অনেক সার্চ করি কোরিয়াতে আমরা সার্চ করেছি আমরা চায়নাতে যাই নেই বলতে গেলে কোরিয়ার সাথে সার্চ দেখলাম এবং ইউরোপে সবগুলো যে ফ্রান্সে দেখেছি আরও জার্মানদের মধ্যে দেখলাম ইটালিতে দেখলাম তো সবগুলো এগুলো দেখে আমাদের কাছে আমরা যাদের কাছ থেকে কিনেছি উথাফা উথাফার থেকে আমরা কিনলাম তো এদের প্রোডাক্ট আমাদের এবং এদের সাপ্লাই রেকর্ড রেকর্ড আমরা চেক করলাম চেক করে বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ ভেরি গুড ম্যানুফ্যাকচার মেশিনারিজ এই মেশিনগুলো যেগুলো আমরা নিয়েছি সেগুলো কোরিয়ান মেশিনের তুলনায় ধরেন ডবল এর চেয়ে বেশি প্রোডাক্ট এক একটা মেশিনের প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি ইজ মোর দ্যান ডবল ম্যান পাওয়ার আমার অর্ধেক লেগেছে তারপরে ইলেকট্রিক্যাল কনজামশন আমার মেবি নট হাফ বাট সিক্সটি পার্সেন্ট তো এসব দিকে অনেক সাশ্রয় হবে আমাদের ওয়েস্টেজ ফ্যাক্টরটা অনেক কম হবে এবং আমরা যেহেতু টলারেন্সের হায়ার লেভেলে থেকে কাজ করতে হবে না আমরা আমাদের যে মাপ দিতে হবে সেই মাপের কাছাকাছি খুব কাছাকাছি রেখেই আমরা আমরা আমাদের ক্রেতার যে চাহিদা সেটা ফুলফিল করতে পারব জিও ব্যাগ বাংলাদেশের জন্য নতুন ধরনের পণ্য কিন্তু আগামী দিনগুলোয় এর সম্ভাবনা কতটুকু নদীর ডেথ বাড়াতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রোটেক্ট দ্য ব্যাংক তা ব্যাংক প্রোটেকশন করতে গেলে আমাদের তো এগুলো কংক্রিট দিয়ে করা সম্ভব না হয়তো ডেভেলপ কান্ট্রিতে করে আর কি আপনার নদীর পারগুলো একদম বেঁধে দেয় তো আর আমাদের তো সবই পলিমাটির দেশ এখানে তো আর আপনার ওটা ওটাও করা সম্ভব না আমাদের আস্তে আস্তে করে নবী নদীগুলোকে সচল রাখতে হবে আপনি রিভারাইন ট্রান্সপোর্টেশন কম্পেয়ার টু আদার রোড অ্যান্ড এভরিথিং ইজ 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 চিপেস্ট সবচেয়ে সস্তা তো নদীর যদি নব্যতা ঠিক রাখা যায় আপনি তাহলে বারো মাসই ইয়ে করতে পারেন সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং এখানে জিও ব্যাগ অবশ্যই একটা ভূমিকা রাখতে পারবে তো কাজে এটার ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়বে বাংলাদেশের চাহিদা আছে এবং চাহিদা কমার কোনো সম্ভাবনা নাই ইট ইজ গোয়িং টু গো অ্যাজ অ্যাজ উই ইম্প্রুভ আওয়ার ইকোনমি উইল হ্যাভ টু মোর স্পেন্ড মোর ফর রিভার প্রোটেকশান তো সেই জন্যই আপনার রিভার প্রোটেকশন প্রোটেকশন খুব দরকার এবং প্রোটেকশন করতে গেলেই আপনার জিও ব্যাগের প্রয়োজন নদীর উপর দিয়ে কোনো ব্রিজ করতে গেলে নদী শাসন করা ইজ এ মাস্ট বিকজ আপনি একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে ব্রিজটা করেছেন যদি ওটা যদি ভেঙে যায় আশেপাশ দিয়ে নদী দেখা গেলো এমনভাবে গেল যদি আপনার ওই ব্রিজটাকেই মানে কাভার করে ফেল তাহলে তো ব্রিজের কোনো মূল্য নেই সো ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য সো আমাদেরকে আমাদের ব্রিজগুলোকে রক্ষা অনেক ব্রিজ হচ্ছে আপনি খেয়াল করছেন বাংলাদেশে এবং এই এই ব্রিজগুলোকে রক্ষা করতে হলে আপনার এই জিও ব্যাগের প্রয়োজন ইস এ কন্টিনিউস প্রসেস দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে জিও ব্যাগের ব্যবহার নদী শাসন নদীর তীর সংরক্ষণ সড়ক কিংবা রেলপথ নির্মাণ সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জিও ব্যাগের সেদিন হয়তো দূরে নয় যেদিন দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্ববাজারেও ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশের জিও টেক্সটাইল